கிரகத்துல நாம கடைசியா பார்த்த கிரகம் கே டு எயிட்டீன் பி அதை தாண்டுனா உடனே நாம பிப்டி ஃபைவ் கேன்சி என்ற ஒரு ஸ்டார் சிஸ்டம் பார்ப்போம் இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம்ல ஒரு பிளானட் பார்க்கவே வித்தியாசமா இருக்கும் இதோ அந்த பிளானட் இந்த கிரகம் நம்ம பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு பெரியது சைஸ்ல இந்த கிரகத்தில் ஒரு வருடம் என்பது பதினேழு மணி நேரம் மட்டும்தான் வெறும் பதினேழு மணி நேரத்தில் தன் சூரியனை சுற்றி விடும் நம்ம சூரியனை போல மெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார் தான் பிப்டி ஃபைவ் கேன்சி பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் இடைவெளி இருந்தும் கூட பூமியில் சூரியனின் வெப்பநிலையானது நமக்கு வெப்பம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தெரியும் ஆனால் பிப்டி ஃபைவ் கேன்சி நட்சத்திரத்தில் இருந்து பிப்டி ஃபைவ் கேன்சி இ என்ற கிரகம் வெறும் இருபத்தி நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர் மட்டும் இடைவெளியில் உள்ளது அப்படி என்றால் அந்த கிரகத்தின் தரைப்பரப்பின் வெப்பநிலையை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நாலாயிரத்தி நானூத்தி பதினேழு டிகிரி ஃபேர்னிட் வெப்பத்திற்கு குறைவில்லாமல் இருக்கும் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நான்கு டிகிரி ஃபேர்னிட் வரையிலும் வெப்பம் இருந்தே தீரும் சூரியனை பார்க்கும் பகல் பகுதியின் வெப்பம் எவ்வளவு என்று கேட்டால் பிரமித்து போவீர்கள் சுமார் நான்காயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரனிட் இந்த இடத்தை நம் நரகத்தின் ராஜா எனலாம் இந்த கிரகத்தின் சூரியனை பார்க்காத இரவு பகுதியில் வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் என்று நாம் நினைக்கலாம் இதோ பாருங்கள் அந்த பகுதியின் வெப்பநிலை கேட்டால் அது உண்மையிலே இருட்டு பகுதி தானா என சந்தேகமே வரும் காரணம் அங்கு இரவு நேரத்தின் வெப்பநிலையானது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி ஃபேர்னிட் வரை இருக்கும் ஏன் இந்த கிரகம் இவ்வளவு வெப்பமாக உள்ளது என்றால் தன் சூரியனில் இருந்து மிக மிக அருகில் உள்ளதால் தான் அதே போல அந்த கிரகம் டைட்லி லாக்குடாக இருப்பதாலும் வெப்பம் குறையாமலே இருக்கும் இங்கு எப்போதும் பகல் அதே போல எப்போதும் இரவு அந்த கிரகத்தில் ஒரு ஐபில் டவர் சைஸிற்கு ஒரு இரும்பை தூக்கி போட்டால் தரையை தொடுவதற்கு முன்பே சாம்பல் தான் இந்த கிரகத்தில் தான் வைரங்கள் கூட்டி கிடைக்கிறது அதாவது கார்பன் நிறைந்துள்ள உலகம் அதில் இறங்கினால் நம் பூமியில் முதல் பணக்காரன் நீங்கள் தான் ஆனால் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் இல்லை இந்த இடம் உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற இடமே இல்லை அதனால் நம் ஸ்பேஷிப்பை பூமியை நோக்கி போக செய்வோம் இதோ தூரத்தில் ஒரு கிரகம் தெரிகிறதா இதுதான் இருக்கும் ஒரு பிளானட் இந்த கிரகம் நம் பூமியில் இருந்து நாற்பது ஒளி ஆண்டு தொலைவில் இருக்கு ஒரு ஸ்டார் தான் கிட்டத்தட்ட இங்கு ஏழு கோள்கள் இருக்கு அதுல ஒன்று தான் இந்த கிரகம் பார்க்க புது உலகம் நமக்கு கிடைத்தது போலதான் தெரியும் வாங்க இன்னும் கிட்டமா பார்க்கலாம் அப்படியே நம்ம எர்த் போல கிராவிட்டி நிறை அடர்த்தி இப்படி ஏறக்குரிய எர்த் போல தான் டிராபிஸ்ட் ஒன் இ இந்த கிரகத்தில் நம்ம ஆச்சரியப்படும் விதமா வளிமண்டலமும் இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒருவேளை அங்க உயிரினங்கள் இருக்குமோ இன்னொரு தகவல் அங்க நம்ம பூமியை போலவே இந்த கிரகத்தின் இன்னர் கோர் சாலிட் அயன் தான் இந்த கிரகத்தை நாம பார்க்கும் போதே நல்லாவே தெரியும் இந்த கிரகம் ஒரு பாறையாலான கிரகம் தான் இந்த எல்லா அமைப்பும் சரியாக இருப்பதால கண்டிப்பா உறுதியா சொல்லலாம் உயிரினம் இருக்கும் என்று ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா இந்த கிரகம் சுற்றும் சூரியன் ஒரு அல்ட்ரா கூல் ஸ்டார் அண்ட் வெரி டிம் ஸ்டார் இதனால போதுமான வெப்பம் அங்கு இல்லை பூமியில் அண்டார்டிக் ஓஷன்ல ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் இருபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு டிகிரி ஃபேரனிட் அதற்கும் குறைவாக போனா நிலைமை மரணம் தான் தொண்ணூத்தஞ்சு டிகிரி ஃபேரனிட்டுக்கும் குறைவாக வெப்பநிலை உணர்ந்தாலே படிப்படியான மரணம் தான் மனிதனுக்கு ஆனால் டிராபிஸ்ட் ஒன்இ கிரகத்தின் சராசரியான வெப்பநிலையானது மைனஸ் பதினாறு புள்ளி ஏழு டிகிரி ஃபேரனிட் யோசிக்க கூட நேரம் இருக்காது அதை தாண்டி நாம போகும்போது நாம கிளீஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சி சி கிரகத்தை பார்க்கலாம் இதோ அந்த கிரகம் கிளீஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சி நட்சத்திரத்தை கிளீஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சி சி என்ற கிரகம் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றிவிடும் தனது சூரியனில் இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஒளியை பெறுகிறது இதோ நாம இந்த கிரகத்துக்கு உள்ள போலாமா தரைப்பரப்பு நம்ம பூமி போலவே இருக்கும் கொஞ்சம் மேல் நோக்கி பார்த்தா வானத்துல ஒரு அதிசயம் தெரியும் இதோ அந்த அதிசயம் ஒரே இடத்தில் மூன்று சூரியன்கள் தெரியும் அது எப்படி மூணு சூரியன் என்றால் அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் ட்ரிபிள் ஸ்டார் சிஸ்டம் என்பது புரியும் எல்லாம் பூமி போல அமைந்தும் டைட்லி லாக்குடாக இருப்பதால் அங்கு உயிர் வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு வெப்பநிலை முப்பத்தொன்பது டிகிரி ஃபேர்னிட் மட்டும்தான் அடுத்து நமது பயணம் தொடர்ந்து மிக வேகமாக பூமியை நோக்கி இதோ இந்த கிரகம் நம் பூமியில் இருந்து மிகவும் குறைந்த தூரத்தில் உள்ள கிரகம் வெறும் நான்கு புள்ளி இரண்டு ஒளி ஆண்டு தூரம் தான் 
ஒரு வழியாக நாம தவறவிட்ட இடத்துக்கே வந்து விட்டோம் அதாவது ஃப்ரக்சிமா சென்டாரி பி கிரகத்திற்கு ஃப்ரக்சிமா சென்டாரி நட்சத்திரம் ஆல்பா சென்டாரியுடன் சேர்த்து மூன்று நட்சத்திரங்கள் அதில் ஃப்ராக்சிமா சென்டாரியை சுற்றும் கிரகம்தான் ஃப்ராக்சிமா பி இந்த நட்சத்திரம் ரெட் டுவார்ஃப் டைப் அதனால இந்த கிரகத்தின் வெப்பநிலை மைனஸ் முப்பத்தெட்டு டிகிரி ஃபேரனிட் இந்த வெப்பநிலையானது அங்கு ஐஸ் கட்டிகளை கொண்டிருக்கும் அந்த கிரகத்தின் தரைப்பரப்பில் வெறும் பதினோரு நாட்களில் தன் சூரியனை சுற்றிவிடும் ஃப்ராக்சிமா பி பதினோரு நாட்களில் சுற்றிவிடுகிறது என்றால் தன் சூரியனில் இருந்து மிக குறைந்த தூரத்தில் தான் இருக்கும் மடங்கு அதிக அளவில் சூரிய காற்று சோலார் விண்ட் மற்றும் ரேடியேஷனும் அந்த கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தை பீஸ் பீஸாக கிழித்து வளிமண்டலமே இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும் அங்கு அதை விடவும் ஒரு கெட்ட செய்தி உள்ளது இதன் அடிப்படையிலேயே தெரிகிறது ஒரு நரகம் என்று அதனால் இங்கிருந்து வெறும் இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏயு தூரத்தில் உள்ள நம் பூமிக்கே போய்விடுவோம் வெறும் இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏயு மட்டும் தானா என்று நாம் சந்தோஷப்படலாம் கிலோமீட்டரில் இந்த தூரத்தை சொன்னால் நான் வரவே மாட்டேன் என்பீர்கள் ஒரு ஏயு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டருக்கு சமம் அப்படி என்றால் இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏயு என்பது சுமார் நாற்பது டிரில்லியன் கிலோமீட்டர் வரும் அதாவது நாற்பது லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் போகணும் நம் பூமிக்கு வாங்க போகலாம் தூரத்தில் இருந்து பார்க்க நம்ம பூமி எப்படி தெரியுது ஒரு சின்ன புள்ளி போல தெரியுதா இந்த தூரம் எவ்வளோ தெரியுமா அறுநூறு கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் இந்த தூரத்தில் இருந்து வயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டால் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது அந்த சின்ன புள்ளி தான் நம்ம பூமி வாங்க இன்னும் கிட்ட போகலாம் இதோ நம் பூமி உள்ளே போகலாமா எல்லாரும் வீட்டுக்கு பார்த்து போங்க நன்றி மீண்டும்